Друзі, моє вітання. Вітання з Миколаєва. Мій канал про рослини, але сьогодні життєве відео. І чому виходять такі випуски? Тому що я вважаю, що історія повинна залишатися не тільки в нашій пам'яті, але й ось в такому форматі. Це спосіб донести інформацію і до інших українців, які живуть далеко. У вас зовсім інше життя. Не ображайтесь, але це дійсно так. Також мене дивляться з інших регіонів країн, навіть дивляться росіяни. І хай вони теж знають цю інформацію, як виключення це відео буде мати російськомовні субтитри. Досі пишуть мені про якісь там нацистів, яких ми не бачили, я не бачила взагалі. Але фашисти і нацисти – це російські війська, які прийшли ще в 2014 році на нашу українську землю зі зброєю, щоб знищити нашу націю, знищити нашу культуру. І у нас досі триває війна, і вона переросла в повномасштабну війну. У мене немає мети вам доказувати правду, немає мети розчулити вас своїм відео. І я взагалі та людина, яка навіть в самих жахливих умовах не буде скихлити. І я вам розкажу, як воно є, як ми живемо. Останнє відео такого плану вийшло 3 серпня. І за ці два місяці ну, майже нічого кардинального не змінилося. У нас так само обстрілюють. Обстріли починаються з першої ночі. Потім в четвертої ранку, напевно, четверта ранку – це у них такий улюблений час, щоб жахіття на нас напускати. І в день теж бувають дуже потужні обстріли, тому що в день гинуть люди і на зупинках, і на відділенні пошти. Ну, багато людей і так гинуть, тому що прилітає і по приватному сектору, по багатоповерхівкам, по інфраструктурі, б'ють нас куди завгодно. Чому ми не тікаємо з міста? Ну, місто наше велике, воно взагалі має площу 260 квадратних кілометрів. Для порівняння, Одеса має 160 квадратних кілометрів. Тобто наше місто розтягнуте, і куди воно прилетить, Ну, дійсно, ніхто не знає. Зараз нас обстрілюють або з Херсонської області, або це дрони-шахіди наводять жах на Одещину, Миколаївщину, але вони літають вночі, або коли вже темно. Буває так, що вночі ти прокидаєшся від вибуху, підскакуєш, тому що гупає так. Потім не можеш заснути, в четвертої ранку починаю гупати. Потім прокидаєшся, бо дитині потрібно навчатися, чи у тебе робота. І ходиш у такий варений цілий день. І так, і за дня в день. Іноді я навіть не з'являюся в роликах, ви не бачите моєго обличчя, тому що оці тут чорні круги, я не виспана. Ось таке буває. Ну нічого, це такі. Дрібнички. Приблизно після 8 вересня обстрілів менше стало, так. На 1 вересня було багато обстрілів, десь 15, напевно, повітряних тривог. Тільки дитина сіла за стіл навчатися, тут виє сирена, чи бігти в підвал, чи навчатися. Ну, таке враження, що у расистів дітей своїх немає і вони взагалі про це не думають. Ну, дуже було жахливо. Перше, друге вересня дітям вкрай було важко. Взагалі навчальний процес онлайн йде. Це як наші студенти, так і наш школярик. Це другий клас. Ми перейшли в, іншу, в інший навчальний заклад, це гімназія. Ну, йому подобається і мені теж. Подобається, як викладається матеріал, як вчителька пояснює. Мене здивував такий предмет, він називається «Культура спілкування». Потім є година спілкування. Вчителька пояснює, що відбувається у світі, про українську культуру, якісь цікавинки. Нашим старшим дітям вже 20 років і 18, і ось я порівнюю, дійсно цих предметів раніше не було.
Дитина ще пішла на тренування з 1 вересня, це айкідо, він ще навчався в минулому році, тренувався. Це підвальне приміщення, воно захищене, тому ми не трубуємось. Навіть якщо лунає повітряна тривога, діти там у безпеці. Ми більше стали їздити по місту, тому що ось на тренування привезти дитину чи в лікарню, наприклад. Що змінилося? Майже нічого. Так, транспорту мало, людей мало. На блокпостах є перевірка, вона вибіркова. Якщо вже темно, ти, коли під'їжджаєш до блокпосту, потрібен, ми знизили швидкість, включили аварійку, виключили фари і включили світло в салоні. Це для того, щоб змогли перевірити, хто їде і, якщо потрібно, то перевіряють твої документи. Були прильоти саме на зупинки, були жертви, на жаль, тому зробили таке укриття. Саме на зупинках, щоб коли обстріли, люди могли сховатися та якось врятуватись. Якщо буде пряме влучання, вони не врятують, але якщо це касетними знарядами, то людина може врятуватись. Гуманітарну допомогу продовжують надавати. Нам видають раз в місяць від ЮНІСЕФ допомога продуктами харчування. Вона надається Кому 60 плюс, якщо це багатодітна родина і якщо ти маєш інвалідність. Хто живе в Миколаєві, напевно, ви знаєте, що на вулиці Шевченка там Червоний Хрест надає гарячі обіди кожного дня в 14 годин. І десь там є організація у ця ЮНІСЕФ, де можна поцікавитись, які, по яким адресам надають вам ось ці пайки, ось цю допомогу. Ми отримали да, досить непогана допомога. Чи можна прожити місяць на неї? Ну, це складно сказати. І наші бабушки ще надають по місцю прописки, там якісь ще пакуночки з крупами, десь на підприємствах людям ще роздають. Тому потрібно цікавитись, де саме це дають. Так черги по місту є. Але буває, що приходиш, черг немає, береш собі, там записують твої координати, даєш документ, який підтверджує твій статус і отримуєш допомогу. У нас є складнощі з водою. Так, з'явилися по місту свердловини, безкоштовні, люди можуть набирати питну воду. Взагалі технічна вода дуже-дуже погана, вонюча, солена, і ми навіть не можемо наші рослини поливати. Раніше поливали, вони стали чахнути. І я вам скажу, що, напевно, відсотків 30-40 рослин в дуже жахливому стані. І знаєте, коли ви пишете мені, що Тетяна, ми вас розуміємо, ви не бажаєте виїжджати зі свого будинку, зі свого маєтку, тому що у вас тут дуже гарно, у вашій рослинки тут такі цікаві. Ні. Я не завдяки рослинам тут, хоча і я можу їх знімати і якось заробляти на життя, але повірте, якщо б я була в іншому місці, я б знайшла, що знімати і якось ділилася з вами своїм досвідом. Тому рослини – це остання галочка в тому списку, чому ми залишаємося в місті. Напевно, є відповідальність перед іншими людьми, ми піклуємося про наших батьків, про наших друзів, родичів. І цим людям потрібна допомога, навіть моральна допомога, що ти поряд, що ти є ось тут і можна до тебе звернутися. Якщо людина сама, не має у, у неї не доньки, не сина, нікого, з ким можна навіть порадитись, отак в очі поговорити з тобою, цій людині буде складно. Тому ми підтримуємо наших друзів, наших родичів. Чоловік має підприємства і він постійно в пошуках роботи, тому що йому потрібно годувати своїх працівників, а працівники, щоб вони отримували кошти. У кожного працівника є родина, яку потрібно годувати, а якщо ти без роботи і вже сім місяців, то це ж дуже складно. Ми не отримуємо таку допомогу від держави, щоб ми могли існувати. Кожен сам за себе, кожен сам шукає собі, де заробити гроші і як тобі далі жити. Тому є відповідальність перед людьми, в першу чергу, 
Так, ми б могли ще з сином виїхати з міста, але ми не покинемо наших батьків, наших друзів. Я не покину чоловіка, я буду тут з ним. Наші старші діти в Києві, вони в більш безпечному місті. Ну, вже з нашим малим ми якось тут і з нашими собаками зможемо, я вважаю, вижити в цих умовах. Взагалі, умови, я не можу сказати, що критичні умови. Ні. Ми живемо, плануємо, ми посміхаємось. Навіть я подала заявку, програма є така, дитина не сама. Це ти даєш заявку, що ти погоджуєшся взяти на безкоштовне утримання дитини, яка залишилася без батьків, або з батьками її щось трапилось, і ось дитині нема куди дітися. І тому ось такі родини, які подали заявку, вам можуть сказати, беріть дитинку і піклуйтесь про неї, надайте їй одяг, харчування, надайте їй можливість навчатися онлайн, тобто гаджет, там стіл, все, що потрібно. Ми написали таку заявку. Я вважаю, що якщо у мене є така можливість, є у мене бажання, то я повинна скористатися. Мій чоловік мене підтримав, тому якщо дійсно буде така ситуація, ми візьмемо дитину. І якщо у вас є таке бажання, ви теж можете зайти в телеграм-канал БОТ і заповнити заявку. Вже багато українців написали і багато українців вже взяли до себе діточок і піклуються за ними. Це тимчасове, це не усиновлення, це тимчасово ви надали прихист дитині і тимчасово ви піклуєтесь за дитинкою. Напевно, буде складно нам взимку, і зараз ми починаємо вже налаштовувати наш побут в зв'язку з тим, що може не, можуть відключати мережу електропостачання, а у нас все, і подача води, і приготування їжі, у нас все – це електрика. Опалення у нас теж електричне, хоча у нас так розроблено, що ми можемо отаплювати наш будинок – це і дрова, у нас є твердопаливний котел, у нас є і камін. Є газовий котел і є в нас ще система від сонця. Тому ми в цьому плані маємо декілька таких страхових моментів, але все ж таки зараз чоловік думає, як нам, що це зробити. І є складнощі з водою. Так, ми думали робити свердловину, деякі наші сусіди поробили, але Вода неякісна навіть зі свердловини. Тобто люди витратили кошти, але вони не отримали якісну воду. Ми дивилися аналіз. Можливо, навіть і рослини не можна цією водою поливати багато. Працюємо над цим питанням. Ситуація на Херсонщині. У нас є друзі, які на передовій в цьому напрямку. У нас є родичі в Херсоні, друзі, знайомі. І що я можу сказати? Тікають рашисти з Херсону. Да, така приємна новина. І ще що, у нас дача ж в Херсоні, і до неї можна добратися тільки по воді. І багато дачників херсонців мають якісь човни, це човен з, з мотором. І у нас теж такий човен був, ну, його називають, краще сказати, катер, бо має таку трошки захисну, як каютку невеличку. Ми його купили в 2014 році, коли народилася третя дитина, тому що потрібно було їздити на дачу, і так дитина в цій каютці вона, якби, була захищена. Так ось, рашисти віджали у нас цей катер, вони його собі забрали, не тільки наш катер, але й вони пройшлися по яхт-клубу, по декількам причалам, і що їм сподобалось, вони собі це забрали, віджали, для того, щоб змитися туди до себе. Ну, ось це тільки, з цього ми тільки радіємо, що ось туди вам дорога, до себе, до хати. Мій брат, йому більше 30 років, він зміг з Херсона потрапити в Крим, з Крима в Грузію, з Грузії він планував до Польщі, для того, щоб його не мобілізували в Херсоні. 
Наші інші знайомі, це або літні люди, або це жінки, вони всі залишаються в Херсоні, сподіваються, що перемога ось-ось буде, вірять наші збройні сили. Ось. Ось такі справи. Закінчую з посмішкою. Взагалі, вчора передивилась відео, це інтерв'ю полоненого Азовця, якого вже відпустили, його прізвище Діанов, і, можливо, кожен з вас його пам'ятає. Подивіться його інтерв'ю, особливо у ці останні його фрази, речення останнє про те, що не потрібно втрачати надію, посміхатись, планувати. Такі речі, які я сприймаю і які я розділяю на 100%. Це ось так само потрібно жити зараз, в такий складний час. Тоді ми дійсно все поборемо і все буде Україна.